Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat ma- salam al-hijrah untuk anda semua. Hari ini 11 September 2018, satu Muharram dan kami di Tetiari Awal ni menyajikan dan juga memberikan cadangan idea kepada anda dengan topik-topik yang menarik supaya anda dapat mulakan hari anda dengan penuh keriangan walaupun hari terakhir cuti, okey? Kita mulakan uh, tahun baru hijrah ini hmm. dengan uh, tiga topik utama yang hmm. insyaAllah akan bantu anda untuk buat uh, ataupun untuk uh, jadikan sebagai satu bahan perbincangan dengan lebih produktif. Yang pertama sekali kita nak cakap ya bagaimana ataupun cabarannya sebagai seorang orang kata pekerja uh, freelance terutama sekali yang bawa e-hailing ni. E-hailing. Bagaimana kita nak bantu mereka untuk tidak sahaja kekal sebagai pemandu e-hailing uh-huh. pertama dan kedua uh, bagaimana kita nak bantu meningkatkan pendapatan Uh, pemandu-pemandu e-hailing. Saya, saya suka perkara ini untuk dibincangkan kerana kalau kita lihat kepada 3 atau 4 tahun lepas, hmm. e-hailing adalah jalan keluar untuk kesempitan ekonomi hmm. Hmm. di mana ianya memberikan uh, financial freedom hmm. ataupun kebebasan dan juga fleksibelnya hmm. masa untuk bekerja. Hmm. Tetapi diskusi dalam setahun dua tahun ini ialah bercerita bagaimana hak mereka dibela dan juga bagaimana hmm. aplikasi-aplikasi e-hailing benar-benar memberikan justifikasi ataupun keadilan hmm. kepada pemandu-pemandu e-hailing ini. Hmm. Ada cerita di Singapura, AK? Di katanya. Singapura, uh, seperti yang dilaporkan oleh Channel News Asia, ada dua perkara yang menjadi satu cabaran besar, cabaran hebat buat oh. pemandu-pemandu e-hailing ini. Pertama, apabila dalam seorang itu mandu dalam tempoh tahun, dah masuk tahun kedua, ketiga dan keempat. Maka dalam tempoh tiga, empat tahun itu, individu berkenaan atau pemandu berkenaan tidak dapat meningkatkan kualiti, uh, maaf bukan kualiti, tapi skill, kemahiran, kemahiran yang spesifik. Hmm. Jadi kalau bekerja dalam mungkin dalam uh, industri yang lain, uh, ia, ia akan tempoh yang hmm. begitu lama seperti tiga, empat tahun hmm. ini boleh digunakan untuk membahas mengasah bakat ataupun kemahiran yang baru. Tapi, tapi bila tidak. kata kemahiran, apa bentuk kemahiran yang diperlukan ataupun yang sepatutnya ada? Mungkin, Kerja, tanggungjawab, aplikasi mungkin, atau macam mana? Mungkin, mungkin dalam hal ini, kemahiran itu ada tapi lebih kepada soft skills seperti hmm. kemahiran berkomunikasi, hmm. kemahiran bagaimana itu melayan uh, uh, pelanggan, pelanggan hmm. mungkin uh, ramai juga pengalangan dari luar negara, hmm. kemahiran berbahasa. Hmm. Ini satu, cabaran ialah untuk bagaimana hmm. untuk uh, dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kemahiran. Cabaran kedua ialah uh, ya, uh, selalunya bila kita cakap dengan kemahiran ia adalah on job training ataupun uh-huh. kemahiran ketika bekerja uh-huh. dan ramai juga yang melihat kemahiran ini harus uh, dicari di luar dengan tempoh masa te- dengan orang kata dapat belajar secara tambahan kelas uh-huh. ataupun uh-huh. ambil master yes, yes. online dan sebagainya dan dengan cabaran pekerja ataupun memandu grab ataupun e-hailing yang lain uh, selalunya uh, mereka memandu dalam tempoh masa yang lama panjang uh, 10 uh, jam sehari uh-huh. Uh, dan ia mengambil masa mungkin dalam enam hari seminggu. Tapi, tapi saya ada pendangan yang berbeza di sini kerana apabila saya saya adalah pengguna e-hailing hmm. daripada dulu Uber, Grab, hmm. sekarang jadi Grab saja di Kuala Lumpur. Hmm. Uh, saya bertanya kepada pemandu Grab baru ini. Saya kata, hmm. betul ke selepas uh, penggabungan ataupun tiadanya komp, uh, persaingan yang begitu ketat kena Grab sahaja di Malaysia, hmm. Hmm. Uh, pemandu kurang mendapat pekerjaan hmm. ataupun banyak dapat job dan sebagainya, hmm. tertekan dan sebagainya. Hmm. Tapi ada pandangan dua pandangan berbeza. Satu hmm. kata, ia mungkin tak banyak job tapi mereka tak pasti persepsi. Hmm. Hmm. Tapi saya pernah berjumpa dua, tiga orang pemandu mengatakan bahawa Kita pemandu perlu ada pemikiran yang baru apabila mereka mencuburi bidang e-hailing ini. Hmm. Kerana mereka perlu tahu di manakah waktu dan strateginya untuk mendapat pendapatan lebih. Ya. Waktu Contohnya, waktu puncak. Dan okay. akhirnya, okay. pemandu bukan sahaja hmm. tertakluk kepada memandu sahaja. Hmm. Tidak perlu paksa begitu. Hmm. Kerana mereka mengatakan bahawa yang paling penting dalam perkhidmatan hmm. e-hailing, masa kita fleksibel, boleh hantar okay. anak dan sebagainya. Itu, itu adalah isu mengenai pendapatan. Hmm. Yang saya katakan tadi adalah isu mengenai masa depan. Soal hmm. bila nak mandu dan bagaimana orang itu untuk keluar daripada industri pemandu e-hailing hmm. ini hmm. dan dengan terus berada dalam industri pemandu e-hailing ini, apa yang dia dapat belajar. Ya, ya. Itu isu satu. Dan satu lagi isu yang timbul ialah mengenai uh, adakah pendapatan, yes, itu kembali kembali balik pada isu itu adalah adakah ia memperoleh pendapatan yang mencukupi untuk ada uh, simpanan pada, pada masa depan. Dan uh, saya rasa uh, Grab Malaysia dalam hal ini adalah amat ke depan. Ke depan kerana kita Grab juga melihat kepada perlunya uh, pemandu Grab uh, mencarum dengan KWSP menerusi hmm. Aisaraan ini salah satu cara hmm. perlu berdaftar dan sebagainya di mana uh, manfaat simpanan pengesuaran cukai dan sebagainya ini juga difikirkan oleh Grab Malaysia hmm. dan survey daripada Grab juga mendapati bahawa 75% memandu berminat untuk wujudkan simpanan persaraan hmm. tapi saya suka juga untuk bawa perbincangan ini kepada satu pemikiran yang lain sebenarnya Perkhidmatan seperti ini memberikan peluang dan juga memberikan satu alternatif, banyak alternatif hmm. kepada pemantu itu hmm. untuk ada 
buat part time job ataupun menguruskan masa yang lebih sesuai mm-hmm. perlu boleh juga belajar skill lain dan juga kemahiran lain sebenarnya di luar kerangka e-hailing itu apa pun ini adalah industri hasil daripada IR ataupun uh, industri, revolusi perindustrian 4.0 oh. yang mana saya percaya juga isu ini akan terus disentuh apakah masa depan bagi industri 4.0 dan bagaimanakah negara-negara membangun seperti oh. Malaysia dan keseluruhan negara-negara ASEAN lain dapat untuk mengecapi memahami aspirasi IR 4.0 ini yang ni akan kita bincangkan dalam uh, WEF ASEAN. Okey, itu ceritanya AK dulu pernah pergi ke WEF tapi dekat Davos tak pergi ke ASEAN. Dia pernah juga ha. di ASEAN uh, itu dia tak sebut ASEAN tapi WEF Asia Timur uh, menggabungkan negara-negara Asia Tenggara dan juga Asia Timur seperti Korea, Ramai Jepun, China. Ramai yang kata China. ini adalah persidangan elit tapi banyak hmm. percerita mengenai B40 juga diceritakan dan hmm. dapat kita rungkaikan dan kita hmm. akan kongsi bersama anda dari hari ke hari. Kita nak berhenti lihat seketika dahulu AK hari ini buat teh tarik sedap saya baru tadi. Kita rasa bagaimana dulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam teh tarik awal ni dan kita nak bercerita mengenai baru-baru ini kita tahu gempa bumi yang berkadar uh, kuat juga telah melanda Lombok dan ini sekaligus memberikan kesan kepada industri pelancongan dan juga laluan di Gunung Rinjani di mana hmm. hujung minggu lepas juga diumumkan secara rasminya hmm. bahawa laluan untuk ke Gunung Rinjani ini ditutup selama setahun. Hmm. Kalau dapat dilihat kepada surface kami ini mungkin kita dapat gambaran bagaimanakah laluan dan juga uh, kedudukan di uh, Gunung Rinjani ini hmm. dan sebenarnya Iki okay, kalau hmm. kita nak tahu bagi penggemar-penggemar pendaki gunung khususnya di Malaysia Gunung Rinjani ini seringkali dijadikan satu benchmark ataupun satu itu uh, laluan yang digunakan ataupun dicuba selepas dah puas daki gunung di Malaysia. Dan okay. impaknya daripada laluan Rinjani ini ditutup ialah mungkin ini akan memberikan kesan ataupun memberikan kesan secara langsung kepada industri pelancongan dan juga mata pendapatan bagi mm-hmm. generasi ataupun golongan-golongan yang berpendapatan rendah dan mm-hmm. bergantung harap kepada industri pelancongan dan mm-hmm. juga industri, uh, dan juga gunung ini. Mm-hmm. Jadi ini juga antara perkara yang dilihat tapi mm-hmm. Mungkin kesan daripada gempa bumi itu cukup besar hmm. dan ini juga menyebabkan bahawa laluan-laluan itu berbahaya untuk dilalui dan itu yang telah dilakukan dalam masa setahun ini hmm. kerja-kerja pembaikan itu untuk pembaikan trek dan juga laluan. Hmm. Itu cerita di Rinjani kita pun nak cuba dapat rakan, dapat rakan-rakan kita. Kalau tahu mengenai cerita di Rinjani ni apakah komennya tapi itu kita kongsikan kemudian selepas ini okey. Saya Azim Afif, pendaki Gunung Everest melalui Tibet. Sekarang saya berada di Kathmandu untuk ke Everest Base Camp yang mana dah dua hari stranded di airport kerana bad weather di Lukla. Dan ini mengingatkan saya kejadian gempa bumi di Nepal pada 2015 yang saya hadapi. Seterusnya, Rinjani tengah dilanda gempa bumi pada masa ini yang menyebabkan trek ditutup. Jadi kenapa trek itu ditutup adalah untuk Pihak berwajib memastikan dahulu trek itu selamat untuk didaki. Tidak ada rekahan ataupun mudarat kepada pendaki-pendaki yang untuk mendaki di Rinjani. Dan kepada semua pendaki, saya uh, mengucapkan selamat mendaki dengan ucapan yang selamat pergi, selamat balik. Dan itulah yang paling penting dalam pendakian. So, uh, amalah pendakian safety first. Selamat mendaki. Okey. Kita pergi ke isu seterusnya uh-huh. iaitu mengenai uh, sea plastik ataupun plastik laut. Kaitan dengan plastik laut ni, Zul. Plastik laut ni macam kalau dengar macam macam spesies bukan eh? Bukan, bukan. bukan. Okay. Ini adalah plastik, botol-botol plastik uh-huh. ataupun beg-beg plastik uh-huh. yang kita buang macam tu je. Kemudiannya uh-huh. masuk ke dalam sungai dan akhirnya berada di laut. Uh-huh. Uh, Zul, setiap tahun kita ada 12.7 juta tan plastik dibuang uh-huh. ke laut. Dan uh-huh. kalau kita lihat ya. Uh, kalau kita lihat uh, visual yang saya nak uh-huh. tunjuk ni dalam kalangan 12.7 juta tan ni uh-huh. kebanyakan plastik-plastik ini berkumpul di lima pusat utama di lautan di seluruh dunia kalau kita dapat ambil uh-huh. visual oh, ini, ini kita ada di North Pacific kita ada di South Pacific uh-huh. uh, North Atlantic Atlantik Utara uh-huh. Atlantik Selatan okay. dan dan juga amat dekat dengan kita iaitu lautan di Indi. Lautan Hindi uh-huh. dan kat, di sinilah pusaran-pusaran berlaku uh-huh. dan akhirnya 
uh, keseluruhan plastik-plastik ini hmm. ber, bertemu di situ dan kemudian terus terkumpul, terkumpul. di situ. Ini adalah pusaran-pusaran yang, telah, yang bila di kita buang plastik, ianya akan terkumpul secara besarnya di, di, di pusaran-pusaran ini. Cabaran ini ialah bagaimana kita nak, nak kutip semua sampah-sampah ini, plastik-plastik botol ini, botol-botol plastik juga bag-bag plastik yang berada di sini. Dan bukan itu saja, banyak lagi seperti uh, hasil uh, orang kata uh, dari jala hmm. ataupun industri okay. perkapalan. Yang AKC itu ni masalah, tapi hmm. kita nak cerita bagaimana dengan masalah ni terbitnya satu inovasi hmm. supaya ini dapat digunakan untuk kebaikan. Contohnya, apa ceritanya? Zul, Zul, Zul. Uh, kita mungkin nak habiskan dalam seminit kita nak okay. cerita AKC. Kita ada pasukan bola sepak, terutama dunia seperti Real Madrid, hmm. mengumumkan bahawa ia sudah pun menghasilkan jersey hasil daripada si plastik atau plastik laut atau plastik botol yang dibuat botol ke laut ini, ini menggunakan jadi baju tu buat daripada plastik. plastik dan untuk satu jersey katanya mereka mengumpulkan dan juga menggunakan 12 botol plastik mm. diperlukan untuk satu set jersey mm. di mana daripada 12.7 juta tan plastik dibuang ke laut itu ada manfaat ini dan digunakan untuk tujuan-tujuan komersial seperti jersey dan sebagainya ini jadi dengan popularity club dan sebagainya mm. saya rasa untuk pengguna juga mereka akan sedar bahawa isu plastik pembuangan plastik di laut ini cukup besar okay, bukan ya? sahaja Real Madrid kita ada juga Bayern Munich kita mm. ada Juventus Manchester United dari Madrid bekerjasama dengan NGO yang dinamakan sebagai Parli. Parli, Parli. Ini yang anda lihat tadi. Hmm. Okey, itu sahaja teh tarik awal ini untuk pagi ini di tahun baru Ma'al Hijrah ini. Semoga tahun-tahun kita mendatang lebih positif dan juga lebih diisi dengan pengisian yang bermanfaat. Semoga tahun anda lebih produktif. Saya Syaf Sanjari. Saya Zofi Tidak. Kita jumpa lagi nanti esok. Bye-bye.